ikadalawang put isa ng Setyembre. Sabado, ang kapista ni San Mateo, apostol at ebanghelista. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagnangalang Mateo na nakaupo sa singila ng buwis at sinabi niya rito, Sumunod ka sa akin. At tumayo si Mateo at sumunod sa kanya. At habang nasa hapag si Jesus sa bahay ni Mateo, maraming tagasingilang buwis at iba pang makasalanan ang lumapit at nakisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit kumakain kasalo ng mga makasalanan at maniningilang buwis ang inyong guro? Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Sige, matutuhan sana ninyo ang kahulugan ng awa ang gusto ko, hindi handog. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Sige, matutuhan sana ninyo ang kahulugan ng awa ang gusto ko, hindi handog. Malinaw sa pamumuno ng ating mahal na Santo Papa Francisco ang kahalagahan ng salitang awa. Tila sa salitang ito, nakasentro ang kanyang pamantayan sa pamumuno at paglilingkod sa iglesia. Para sa kanya, ang lahat sa buhay natin ay dahil sa awa ng Diyos. Ang pagkahirang sa kanya bilang kahalili ni Pedro ay bunga lamang ng pagiging maawai ng Diyos sapagkat ang totoo, isa lang siyang lingkod na kinahabagan ng Diyos. Ito rin ang nilalaman ng isa sa pinakamahalagang aklat na kanyang naisulat sa pagsisimula ng kanyang panunungkulan. Habag at malasakit din ang naging tema ng kanyang unang pagdalaw sa Pilipinas. Sinabi pa niya na, Ang pangalan ng Diyos ay awa. Dahil sa pagtanggap natin sa katotohanan ng ating pagiging makasalanan, mas higit nating nakikita ang kadakilaan ng Diyos. Dahil sa pagiging mahina natin, mas higit nating nararamdaman ang ating pangangailangan sa tulong ng Diyos. Sa harapan ng Diyos ay wala naman talaga tayong dapat ipagmalaki sapagat tayo'y mga taong nilalang na hindi kailanman magiging kapantay ng Diyos. Awa ang dahilan kung bakit tayo isinilang sa mundo. Awa din ang dahilan kung bakit patuloy tayong nabubuhay sa mundo. Ang kaligtasan ay hindi galing sa tao, kundi mula sa habag at awa. ng Diyos. Pagsasagawa, kung ang Diyos ay awa at ang tao'y nilikha sa awa ng Diyos, dapat lamang na makita ng ibang tao sa iyo ang pagiging maawain ng Diyos. Ang awa ng Diyos ay nasa puso na ng ating buhay kristyano. Paano mo naibabahagi sa iba ang awa ng Diyos? Diyos.